。孙校教授啊，就欢迎您来到香港。谢谢。呃，我听说您是这个呃，对台湾独立媒体非常有研究。那您能呃告诉我们，这台湾独立媒体是大概呃哪一年开始发展起来吗？对，台湾独立媒体可能大概最早可能从一九八零呃一九九零年代的后期哈，大概一九九五九七左右就开始有一些像做劳工运动的苦劳网，做环境议题的环境资讯中心，那做农业议题的上下游就陆续开始创刊，然后一直到现在大概有几十家独立媒体大概在蓬勃的发展，是。对，那进入这个。我们说，二零一零年代就是科技也很多新的发展。那这些独立媒体有什么呈现就新的面貌吗？对，独立媒体可能几个面貌，第一个等于是说它是。非常蓬勃，然后是专注各个议题，比如说像刚提到有专注农业的，有专注专注环境的，然后专注劳工的，然后还有专注气象的，还有还有一些专注科学的，大概等于他他很专注。然后第二个部分是说他在表现形式上会很活泼，除了有传统的文字报道、影音报道之外，也会有一些信息图示，在台湾我们称作资讯图表，然后有一些动画这些呈现，对。对，那是不是我们说现在越专注呢，它可能生存的空间反而越大？是的，对，因为因为独立媒体它的一个情形是说，它它的规模大概通常都是两三个人，顶多大概很少有超过五个五个记者以上的独立媒体。那所以论规模，它远不如大众媒体，但它深耕一个议题，所以在它深耕的议题上，大众媒体就远远不如它。比如说，台湾没有任何一家大众媒体有一个以上的全职记者。跑农业新闻，但是上下游新闻市集，它就有四个记者就专门跑农业新闻，所以上下游就规模不如大众媒体，但是就农业议题，它是台湾新闻的权威。对，对我听说有一个做天气这方面的，天气预报这方面还是做得非常有趣。您能稍微比如说举个例子，介绍一下它在这个天气这块怎么样活用成？呃，就是说在市场啊，在都受众这些都能够很好的反馈。对，呃，这一这一个天气的网站叫风险气象公司啊，然后他的创办人呃被称作气象达人彭启明，他是拿到个人气象播报执照的。然后他的方式是说，他做客制化的新闻，比如说你要到港大来拍婚纱照，那哪一天适合拍婚纱，然后他他会跟你收费，比如说台币五千块。然后另外比如说有。有那个公关公司，然后要在要在要要在那个呃港大这里要办露天的签唱会，那哪一天适合，他可能会收收几万，然后他甚至会进入陈一叶，比如说陈一叶今年是暖冬还是寒冬，陈一叶要找他当顾问，如果是暖冬的话，陈一叶做太多厚衣服就会亏本，然后他就用这个来来来赚钱。那他二零零五刚开始创办的时候，全年营收才只有四万。而且是四万台币，那非常非常低，所以大家觉得是个笑话。但它持续经营到二零一零年，它已经规模已经变成有五千万台币的一个营收。那现在已经早就超过一亿以上台币，所以它就专注一个议题，然后从这个议题不断地去去扩充更多的可能性，然后到最后就远远超越传统大众媒体里边我们所看到的气象资讯。对。嗯那呃，他们这些独立自媒体，他们的一个营收的收入的一个来源大概是什么样？能跟我们介绍一下？呃，独立媒体因为它大概有很强的社会公益性格，所以会有很多的捐款。啊、哦，很多的捐款。当然，独立媒体每一个的营收情况不一样。像有一个专注劳工运动的，他大概百分之九十七的收入都来自于捐小额的捐款。他每年给他的小额捐款大概有台币两百五十万左右。那另外，上下游新闻市集，他除了有一部分的捐款之外，因为他报道农业议题，他也关心台湾的小农的生活，所以他也贩卖了一些小农的产品。那从那里去去去赚赚很多的钱。然后另外还有很多独立记者或独立媒体，他可能会公稿给大众媒体，从这里去赚取很多的稿费。所以每一个独立媒体，它的营收方式呃不完全一一样，但是他们共同的特色大概是打破过去大众媒体。呃，单独依赖广告为生这样一个情况，然后就是说，在广告之外，他们去开拓更多的可能性。
对，我听说台湾的这个独立媒体啊，它也越来越这个打破了大众媒体对于传统这个新闻奖项的垄断，它越来越获得了这个主流的认可。那您能介绍一下他们，比如说在最近台湾一些新闻奖的获奖的一些情况吗？对，好，我想台湾的独立独立媒体大概从二零零七年开始哈、啊，当时台湾最重要的新闻奖项卓越新闻奖就把。他最高荣誉社会公器奖颁给我刚提到的苦劳网，然后之后二零零九又颁给环境资讯中心，然后然后后来后来台湾的其他新闻奖项哈个个人奖项也陆续得奖。以二零一三年来说，台湾最重要的卓越新闻奖，它大概平面媒体类有七项大奖，那独立媒体就拿到了拿到了三个啊，也就是说比大众媒体。呃，任何一个大众媒体集团都还要来得多啊，都要来得多。那去年二零一四年，卓越新闻奖把他的最高的个人荣誉，就新闻事业特殊贡献奖，颁给我刚刚提到的上下游新闻事迹的创办人冯小飞。所以就得奖的比例来说，现在独立媒体在台湾新闻界得奖是远高于大众媒体。对，哇，那听起来非常之了不起。那么我们这个最后一个问题就是，您能展望接下来这个台湾独立媒体一个发展的一个？态势嘛，对，我想台湾独立媒体的发展哈、啊，接下来可能是第一个，它会走向越来越越多元蓬勃，也就是说，会有越来越多的垂直性的专注某一个议题的媒体，它会开始出现。然后第二部分可能是说，资源独立媒体的社会体系会越来越健全。现在台湾有很多的群众募资平台来支持独立媒体的募款，然后有很多的小额捐款，然后独立媒体也。开发出越来越多的它的营收模式。那另外可能是说，我们有独成立一个叫独立媒体工作者协会，专门在培训新的独立记者，然后也育成新的独立媒体。那现在大学也开始有一些课程在培养新的独立记者。所以展望未来，我们会觉得独立媒体可能在台湾会越来越蓬勃，它可以跟大众媒体。相抗衡，当然也可以跟大众媒体有更多的合作，来带带动大众媒体往正向发展。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。